सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम 24 और बगल की बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम 24 में आज हम लोग करेंगे आर आर बी एन टी पी सी जे एंड ग्रुप डी का टेस्ट नंबर वन जी एस एंड जी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली एक टेस्ट करेंगे चलिए टेस्ट करते हैं हार्बर किस देश का नौ सैनिक अड्डा है चार ऑप्शन है आपको इनमें से सही आंसर बताना है सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रेलवे में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका चार ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है यूएसए ऑप्शन बी है जापान ऑप्शन सी है फ्रांस ऑप्शन डी है इटली तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए पर्ल हार्बर किस देश का नौ सैनिक अड्डा है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्ल हार्बर किस देश का नौ सैनिक अड्डा है ये जापान का नौ सैनिक अड्डा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है चार ऑप्शन है इनमें से आपको सही आंसर बताना है ऑप्शन फर्स्ट है मेजन ऑप्शन सेकंड है सिंधु ऑप्शन थर्ड है वोलगा ऑप्शन फोर्थ है राइन तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अमेजन कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है अमेजन नदी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी भारत को किस से अलग करती है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पाकिस्तान ऑप्शन सेकंड लक्षद्वीप ऑप्शन थर्ड श्रीलंका ऑप्शन फोर्थ बांग्लादेश तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है श्रीलंका को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत की ताजे पाने की सबसे बड़ी झील कौन सी है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है वुलर झील ऑप्शन सेकेंड है सांबर झील ऑप्शन थर्ड है डल झील ऑप्शन फोर्थ है चील का झील तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है वुलर झील नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन का प्रतीक है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है पीला त्रिकोण ऑप्शन सेकेंड है लाल त्रिकोण ऑप्शन थर्ड है नीला त्रिकोण ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर परिवार नियोजन किसका प्रतीक है एक क्या है इसका आंसर सही ऑप्शन बी लाल त्रिकोण किस किससे प्रतीक किया जाता है लाल त्रिकोण लाल त्रिकोण से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है चार ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ईरान सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन थर्ड ऑप्शन है रूस फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है कौन सा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लेवा ऑप्शन सेकंड पेसो ऑप्शन थर्ड रैंड ऑप्शन फोर्थ स्टर्लिंग तो इसका सही आंसर क्या होगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है इसका सही आंसर आप लोग बताइए इसका होगा रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है ओके साउथ अफ्रीकन रैंड इसको कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है अमोनिया ऑप्शन सेकंड एमाइड ऑप्शन थर्ड नाइट्राइड ऑप्शन फोर्थ है नाइट्रेट तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड एमाइड यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा असत्य फल है ऑप्शन फर्स्ट है काजू ऑप्शन सेकेंड है सेब ऑप्शन थर्ड है नाशपाती ऑप्शन फोर्थ है सभी इसमें से कौन सा असत्य फल है आपको बताना है आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी कौन सा असत्य फल है डी सभी मतलब काजू सेव नाशपाती सब असत्य फल है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश को अठहत्तरवें स्थान पर रखा गया है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल ऑप्शन सेकंड है चीन ऑप्शन थर्ड है रूस ऑप्शन फोर्थ है भारत तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है जल्दी का ही ये क्वेश्चन है आप लोग बताइए किस देश को अठहत्तरवें स्थान पर रखा गया है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत को अठहत्तरवें स्थान पर रखा गया है भारत को अठहत्तरवें स्थान पर रखा गया है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जीवाणु ऑप्शन सेकंड फफूदी ऑप्शन थर्ड जस्ता की कमी ऑप्शन फोर्थ है विषाणु तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जस्ता की कमी जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते है
अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है पत्ती में ऑप्शन सेकंड तना में ऑप्शन थर्ड है मूलाग्र में ऑप्शन फोर्थ है तरुड़ पुष्प कलिकाओं में तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में इसका ऑप्शन नंबर डी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का परमाण भार है चार ऑप्शन है ऑप्शन ए दो ऑप्शन बी दो ऑप्शन सी दो ऑप्शन डी दो तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है दो इसका एकट परमाणु भार होता है दो ओके इसका परमाणु क्या होता है दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम है साधारण नमक का रासायनिक नाम है नमक होगा साधारण नमक का रासायनिक नाम है ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड ऑप्शन सेकंड है सोडियम क्लोराइड ऑप्शन थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन फोर्थ है सोडियम हाइपोसल्फेट तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है सोडियम क्लोराइड इसे एन कहते हैं यानी सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है नर्मदा बेसिन ऑप्शन सेकंड है गोदावरी बेसिन ऑप्शन थर्ड है कृष्णा बेसिन ऑप्शन फोर्थ है कावेरी बेसिन तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी बेसिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है गोदावरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुआने पर स्थित है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है हुगली ऑप्शन सेकंड है भागीरथी ऑप्शन थर्ड है गोदावरी ऑप्शन फोर्थ है कृष्णा तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हुगली नदी हुगली नदी कहाँ है कोलकाता में हुगली नदी कहाँ है कोलकाता में यहीं पर सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मयानी ऑप्शन सेकंड है पोटोमैक ऑप्शन थर्ड है डार्लिंग ऑप्शन फोर्थ है रेवई तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी स्थित है सिडनी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में ओके यह किस नदी के किनारे स्थित है डार्लिंग नदी के किनारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अभिशंकर ऑप्शन सेकंड गौरी शंकर ऑप्शन थर्ड दया शंकर ऑप्शन फोर्थ है मूल शंकर तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था मूल शंकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा करेंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस देश में जी सेवन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी चिली ऑप्शन सी भारत ऑप्शन डी फ्रांस तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा जो नीचे दिया गया है इसमें फ्रांस में किया जाएगा जी शिखर सम्मेलन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग का उत्थान के लिए किसका कार्यक्रम था चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट प्रार्थना प्रार्थना समाज ऑप्शन सेकंड आर्य समाज ऑप्शन थर्ड सत्यशोधक समाज ऑप्शन फोर्थ रामकृष्ण मिशन तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आर्य समाज का कार्यक्रम था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया इसका आप लोग सही आंसर बताइए चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है उन्नीस ऑप्शन सेकंड है उन्नीस ऑप्शन थर्ड उन्नीस ऑप्शन फोर्थ है उन्नीस तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उन्नीस साइमन कमीशन किस वर्ष आया था उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है बारह दशमलव पाँच मिनट ऑप्शन सेकेंड है सात मिनट चालीस सेकेंड ऑप्शन थर्ड है एक घंटा बयालीस मिनट ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक घंटा बयालीस मिनट सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है एक घंटा बयालीस मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई देता है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है तेईस सितंबर ऑप्शन बी है 
ऑप्शन सेकंड जो है 21 मार्च है ऑप्शन थर्ड है 21 जून है ऑप्शन फोर्थ है 22 दिसंबर तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 23 सितंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में कब आता है 23 सितंबर को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट भारत ऑप्शन सेकेंड ब्राजील ऑप्शन थर्ड इंडोनेशिया ऑप्शन फोर्थ है चीन तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट भारत सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है भारत ओके इस समय प्रेजेंट समय में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने से पहले इसके वैश्विक संचालन के लिए किस शहर को सेंटर बनाने का फैसला लिया है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली ऑप्शन बी है लंदन ऑप्शन सी है टोक्यो ऑप्शन डी है काबुल तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए करंट अफेयर का ये भी क्विज़ है करंट अफेयर का तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी लंदन इसका कौन सा आंसर सही है ऑप्शन बी अगर जो आपने पूरा करंट अफेयर नहीं देखा है इस महीने का तो आप प्ले में जाके देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन वर्ग के किस चौथी पंडुब्बी का हाल ही में उद्घाटन किया है चार ऑप्शन है ऑप्शन ए है अरिहंत ऑप्शन बी है वेला ऑप्शन सी है डाली ऑप्शन डी है जज्बा तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा करंट अफेयर का क्विज ये भी है करंट अफेयर पूछा जाता है रेलवे में दस दस से बारह क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन वर्ग के चौथी पंडुब्बी का हाल ही में उद्घाटन किया है इसका क्या नाम है इसका नाम है वेला इसका सही आंसर कौन सा है ऑप्शन बी वेला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने दुनिया भर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है चार ऑप्शन है इसमें आपको सही आंसर बताना है कितने पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है तीन ऑप्शन सेकेंड है चार ऑप्शन थर्ड है सात ऑप्शन फोर्थ है दो तो इसका सही आंसर क्या होगा कितने श्रेणियों की दो श्रेणियों की इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दो श्रेणियों की पुरस्कार देने की घोषणा की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फानी प्रभावित ओडिशा को कितने रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है एक करोड़ रुपये ऑप्शन सेकेंड है आठ करोड़ रुपये ऑप्शन थर्ड है 500 करोड़ रुपए ऑप्शन डी है 10 करोड़ रुपए तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फानी प्रभावित ओडिशा के लोगों को कितने रुपए की सहायता देने की की है 1000 करोड़ रुपए की घोषणा 1000 रुपए करोड़ की घोषणा की है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है चार ऑप्शन है करंट अफेयर का ए बी क्विज है चार ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट ए बी वर्मा ऑप्शन बी है सी के चौधरी ऑप्शन सी है ऋषि कुमार शुक्ला ऑप्शन डी है आशुतोष कुमार जैन तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर करंट अफेयर का ए बी क्विज है आप लोग सही आंसर इसका बताइए क्या होगा इसका सही आंसर है इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऋषि कुमार शुक्ला को हाल ही में अभी सी का निदेशक नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में किस स्थान पर तीन हज़ार से चार हज़ार मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग तीन सौ पैंतीस किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया है चार ऑप्शन है चार ऑप्शन है इसमें दिया गया ऑप्शन फर्स्ट है कोहिमा ऑप्शन बी है जो लद्दाख ऑप्शन सी है दीमापुर ऑप्शन डी है सियाचिन तो इसका कौन सा आंसर सही होगा इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन बी लद्दाख में भी मोदी जी ने 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया है यह कहाँ है लद्दाख में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2021 में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है यू ऑप्शन सेकेंड है ओ ऑप्शन सी है ए ऑप्शन डी है यू तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ओ ई सी डी भारत ने किस संगठन के साथ किया है छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा का ओ ई सी डी के साथ ओके 
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा करेंसी साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है चार ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है अबेर ऑप्शन बी है कुबेर ऑप्शन सी है कोफ का ऑप्शन डी है रामपा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगला जो टेस्ट होगा टेस्ट नंबर टू आर का टेस्ट नंबर टू उसमें इसका आंसर बताया जाएगा ओके अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें ज़रूर और बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ओके जय हिंद जय भारत आज के लिए इतना ही आप सब्सक्राइब कर लें बगल की बेल आइकन को जरूर दबा दें जय हिंद